Madák testvéreim, rádión beszélek, és mégis szeretném úgy elképzelni ezt, mintha minnyáján a Rákos mezején volnánk, mint régen, országot építve, erősítve az egész nemzet. Azok, akiknek szava van az ország ügyeinek intézésében közvetlenül, és azok, akik velük együtt az ország testét alkotják, családjuk és minnyáján a nemzet minden fia. Bizonyára sokan azok közül, akik most hallgatnak engem, olvasták beszédeimet, amelyekkel a törvényhozás két házában bemutatkoztam, amelyekben elmondottam politikai programomat, elmondottam azt, hogy amikor, mint a keresztény nemzeti eszme öreg szolgája, erre a helyre állok, ugyanazt a programot, ugyanazt az irányt kívánom szolgálni és tovább építeni, amelyet akkor kezdtünk, húsz éve, és amelyet közvetlen elődöm, illetve elődeim is szolgáltak. Mégis, ha mindez sokan olvasták is, és tudják is, hogy a tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatokat fenntartom, és ugyanúgy kívánom megvalósítani, és tudják azt is, hogy mik a távolabbi célkitűzéseim, elsősorban a nagy nemzetnek a nagy feladatokra való megerősítése, nevelése, mégis szükséges, illőnek tartom, hogy a nemzet minden fiához és lányához szóljak egy néhány barátságos és egyben komoly szó, ezekben a nemzetre oly nehéz időkben és magamra nézve oly felelősség teljes pillanatokban. Bizonyára sok személyes ismerőshöz is szólok, városokban, falvakban, tanyákon, régi fegyver és bajtársakhoz az élet mindenféle küzdelmeiben, és különösen a keresztény nemzeti Magyarországért vívott harcokban, öreg és fiatal munkatársakhoz, az ezért a Magyarországért végzett munkában. Még többekkel szólok, akikhez nem fűz ugyan személyes ismerettség, de hiszem, ugyanaz az érzés a hazáért. Barátilag akarok hozzájuk szólani, amint a szívemből fakad, és meg akarom nekik mondani azt, hogy úgy érzem, hogy mindaz, amit tábortüzeken magyar fiúkkal együtt énekeltünk, amit egyetemi ifjak, a cserkészetből kinőlt magyar férfiak, magyar leventék, mondottak nekem a magyar ifjúság hazafiúi és egyéni gondjairól, amit ifjak és eregek közös vagy külön tanácskozásain együtt gondoltunk ki és vitattunk meg, amit azokban a sokféle foglalkozásokban, amelyeket a jogásztól, a magyaróvári gazdásztól kezdve a szolgabíron, az egyetemi tanár segéden, a képviselőn, a főiskolai és egyetemi tanáron keresztül, a különböző miniszterségekig, azután mind a legkülönbözőbb társadalmi, tudományos egyesületek és társaskörök tagja, és mint a magyar közigazgatás sokféle ágazatának tagja, vezetője, és ezen ágazatok tisztviselői karának munkatársa láttam, tanultam és megszívleltem, amit földrajzi helyzetünkből, történelmünkből, nyelvünk tanultam, szóval mind azt, amit, mint magyar, magyar lelkektől kaptam, azt kell, hogy ma mind lelkemben összefogjam és megvalósítani terekedjen. Nem felejtettem el ezekből semmit. És a magas felelős állásoktól távol, közelebb az emberekhez többet tanultam az elmúlt húsz év alatt, mint itt, ahol már kevesebb idő van a tanulásra, mert itt már cselekedni kell. Nem felejtettem el semmit, megtanultam rövid szóval érteni, szemekből is olvasni. Minden magyar ember egyforma közel áll szívemhez, és szeretettel és megértéssel vagyok eltelve hazánknak magyar érzési, de idegen ajkú állampolgáraival szemben is. Nemzetiségi járás szolgabírája voltunk. Megértem mindenkinek baját, nincs Magyarország lakosságának az a rétege, kor, vallás, nemzetiség, foglalkozás szerinti csoportja, amelyben személyes barátaim ne lennének, se voltunk. Szeretném mindenkinek kívánságát teljesíteni, Mindenkit jó létben, megelégedettségben látni, és nem rajtam fog múlni, ha ez lassabban megy. Hiszem, hogy baráti szavam viszhangra fog találni, és bizalom is lesz a válasz. És ezért nem csak barátságos, de amint mindenkor szokás volt századokon át, és illő magyar embertől magyar emberhez, 
komoly szavami, szavam is van a nemzethez. A világ mai nehéz és mozgalmas időiben nehéz mindent áttekinteni. Az életnek minden kérdése összeszövődik egész életünkkel, annak minden részével, és mindenkinek élete, mindenki életével. Azért ültetnek valakit ide az egész magyar élet első munkásául úgy érzem, hogy összefogjon mindent, amit az országon belül és a határokon túl látni lehet és meglátni kell. Elég sok foglalkozást üztem életemben, elég sokféle munkahelyen állattam, hogy tudjam, hogy ugyanaz az ember is, ha nem itten áll, mennyivel kevesebbet lát meg abból, amit egy ország vezetésénél látni kell. A magyar nép politikus nép. Őseink onnan hozták keletről ezt a készséget, ahol a politikai készség és tehetség először fejlődött ki a pusztáknak jószágot tartó szabad lovas népeinél. Őrizzük ezt a készséget, de gyakoroljuk is magyar módra. Sokat gondolkozva, keveset beszélve. Túl sokat politizál és beszél ma mindenki, és túl keveset gondolkodik. Nem magyar dolog ez. Azért mondtam hallgatóimnak, felejtsék el, hogy rádiónál ülnek, és gondolják, hogy a rákos síkján vagyunk. Komoly szó kell komoly időben. A nemzetnek életereje, amely a világháborúból és trianomból feltámasztotta a magyar lelket, sokat akar, sokat vállalt. Keresztényi akarjuk tenni nem csak nevében, de gondolkodásában is ezt az országot. Erőssé akarjuk tenni Szent István koronájának a földjét és földjének népét. Jól kifenve akarjuk Tokjában tartani a magyar kardot. Össze akarjuk újra forrasztani az egymástól eltávolodott magyar lelkeket, és az a minden fiának meg szeretnék alapozni egyéni és családi boldogságát. Húsz éve már, amikor kezdtük, hogy megmondtam azt, hogy egyszerre akarni mindent, keresztényi tisztulást, nemzeti megerősödést, országgyarapodást, erős hadsereget, mindenkinek jólétét, sok a mai nehéz időkben egy kicsi országnak, amelyet a világháborúban ellenfeleinek túlereje, de még sokkal inkább a forradalomra hajtóknak védke, és saját gyámoltalansága a forradalmi romboló erőkkel szemben, gazdaságilag tönkretett és lelkileg megtépázott. Az ősi magyar erő és élni akarás odáig emelt már minket, hogy az ország általános gazdasági helyzete, a nemzetközi életben való erőnk és a külföld megbecsülése tekintetében gyarapott. De a feladatok, amelyeket ez a nemzetiség, ez a nemzedék magára vállalt, még mind előttünk vannak. Nem oldhatók meg egyszerre. Közös józan meggondoltsággal és egyéni áldozatos mérséklettel kell most a magyarnak törvényt ülnien önmaga felett, és megállapítani feladatainak sorrendjét, mert mindent egyszerre nem tudunk megcsinálni. Pénzt áldozni biztonságunkra, vagy egyéb anyagi hasznot közvetlenül nem hajtó célokra, és ugyanakkor jólétben duskálni, áldozatot nem hozni az országért, de ugyanakkor mindent az államtól várni, ezt nem lehet. Elsőnek és legfontosabbnak látom feladataink közül hadseregünknek teljessé kifejlesztését. A honvédelmi törvény lelkes fogadtatása az országgyűlésem, és az egész nemzet közvéleményében arról győz meg, hogy minden honfitársam így gondolkodik. A magyar mindenkor szerette szeplőtlenül fényesnek és élesnek látni a maga fegyverét, amelyel a maga jogát védte és az igazságot szolgálta. De ma, amikor ebben a tekintetben egy nagy erőfeszítést kell tennünk, miután a forradalom, a kommunizmus, hadseregünket jóformán megszüntették, és a trianoni béke nem engedte kifejleszteni, amikor tehát ma éveknek mulasztásait pótolva erőfeszítést kell tennünk ebben a tekintetben, akkor tisztában kell, hogy legyen minden magyar ember, hogy ez pénzáldozatot, és többet annál, sok mindennek magától való megvonását, követeléseink hátráttolását, 
áldozatot jelent. De jelenti a maguk és gyermekeink biztonságát, ha egyszer ez a hadsereg megvan, és jól fel van szerelve, és kötelességünk a múlt és a jövő nemzedékeivel szemben is. Ha ez meg lesz, akkor következik gazdasági megerősödésünk megalapozása. És ez ismét minden magyar embernek új kötelességet jelent. Munkateljesítést, eleinte bizonyára kevesebb ellenszolgáltatással, mint amennyit a munka talán megérdemel, de szívlegjük meg, a munkateljesítmény egy részét legalább a nemzetoltárára tesszük le, és biztosítjuk gyermekeink jólétét. Azután gondolhatunk majd társadalmi feladataikra. Egyiknek a másik iránti feladataira és az államnak feladataira a társadalom minden rétege sorsának megjavítására. Neveljük önmagunkat erre a feladatra. Igyekezzünk meglátni a jogok helyett a kötelességeket egymás iránt, és akkor kölcsönösen több jogot fogunk egymásnak adhatni, mint ha egymás jogainak a megnyírbálásával próbálunk társadalmi egyensúlyt teremteni. Azután, és ezekkel kapcsolatban gondolnunk kell a nemzet nevelésére. Az iskolában, és azon túl, és utána. Ahányszor csak az országgyűlésen felszólaltam a nevelés ügyében, amelyet utóbb is programbeszédeimben hangsúlyoztam, mindenkor azt kiáltották felém, hogy igen, az iskola, az ifjúságnak helyes nevelése nemzetvédelem. Hogyha rövid akardunk, megtolthassuk egy lépéssel. Legény kell hozzá, igaz magyar, aki nem csak úgy születik apjától, anyjától, de az iskola is így neveli tovább. Ezért kell a nevelés, ezért az iskola. De ez is pénzkérdés részben, mint sajnos minden a világon pénzkérdés is. Kevésbé gondterhes életet élő tanárok és tanítók olyan értékeket tudnak majd faragni gyermekeinkből, amelyekért a nemzet és a szülő hálás lehet nekik. Súlyosak tehát a feladatok, amelyeket a nemzet vállalt, és amelyekkel való sáfárkodást és amelyek beosztását a törvényhozásra és riánk bízta. A politika feladatai a törvényhozás tényezőinek, kormányzó urunknak és az általa kinevezett kormánynak, a törvényhozásnak és az őket kiküldő állampolgároknak szólnak. De a nemzet nem csak ebből áll, és nem csak politikai a feladat. A magyar lelkiség ápolása és formálása szélesebb körül. A magyar élet egy nagy teljesség, amelyet kiki a maga helyén állva szolgálhat, de igazán csak összefogva mindenkivel ápolhat. Tegnap előtt bejelentettem, hogy a politikai síkon megalapítjuk a Magyar Élet pártját. Társultak ezen elhatározáshoz a Magyar Élet mozgalom vezetői is, amely mozgalomnak kettős politikai és társadalmi tartalma van. Az eszmék azonossága folytán a politikai tartalom egy, és a személyi kapcsolat a vezetésben a mozgalom és a kormány mögött álló párt között fennállott. A politikai célkitűzés egysége akkor, amikor eszméket diadalra kell vinni, az erők egyesítését, egy irányba állítását teszi szükségesé. A politikai feladatokon túl, a magyar lelkiség ápolása és formálása aztán társadalmi feladat. Néhány régi és kipróbált szervezet szolgálja már ezt a munkát, olyanok, amelyeknek gondolatvilága azonos vagy rokon, ami elgondolásunkkal magyar úton jár, és amelyeknek sokjában magam is hosszú éveken át dolgoztam. Ezekhez társult és gyújtott új tüzeket lelkekben a magyar életmozgalom is. Ennek és a rokon mozgalmaknak segítségével, párhuzamos munkájukkal ki fogjuk építeni az emberekről való gondolkodásunknak olyan formáit is, amelyek a valódi testvériességet a magyar érzésben, de főként a magyar munkában való teljes egybeforrást szolgálják. Mert céltudatos társadalmi munkát kell végeznünk. Az anyagi, 
Az egészségügyi segítést, azt, hogy a közigazgatás emberséges legyen, hogy nem mind számmal foglalkozzék az emberekkel, hanem mindenkivel a saját életének mindig különböző körülményei szerint, ez mind az állam kezében van, az államnak a feladata, bár ez sem kizárólag az állami. De nem lehet ez az állami munka igazán tartalmas, és nem lehet a politikai munka és politikai elhatározás sem biztos és céltudatos, ha nem merítünk erőket a magyar társadalomnak széles, egymásért dolgozni akaró egyedeiből, csoportjaiból, különösen az ifjúságból, akikben ez az erő, ez a szándék, ez az áldozatos elkötelezés él. És ennek koronatanúja vagyok. Ezt a társadalmi moz- munkát kiépíteni igazán, valóban, erősen nem állami feladat. De lehetetlen, hogy azok, akik élően érzik felelősségük közepette nemzetünk testének minden baját, és nemzeti felemelkedésünk nehézségeit és reményeit egyaránt. Ne lássák, ne érezzék, és ne is tápolják és segítsék nemzetünk vajudását és fejlődését társadalmi téren is, mint az országért aggódó, az országot megértő emberek magyarok. Így volt vele elődöm is, aki ilyen érzésektől indítatva hívta életre a magyar életmozgalmát. Így vagyok vele én is, aki ilyen társadalmi mozgalmakban és ilyenekkel való együttműködésben éltem át az utolsó 18 vagy 20 esztendőt. Nagy erőfeszítésre van szükség. Minden emberre szükség van. Bízom, hogy hívó szavamat úgy a politikai, mint a társadalmi munka terén mindenki meg fogja érteni, megszívleli, és akkor fenn fogjuk tartani a régi dicsőséget, gyarapítani fogjuk a régi erőt, és boldoggá fogjuk tenni gyermekeink Magyarországát.